，朕思忖再三，意欲为大冢仔加官进爵，却无爵位能彰显大冢仔之劳苦功高。朕生性闲散，如若大周的江山社稷都压在朕的肩上，朕当真是不堪重负。朕有心让贤，以拟定诏书，欲于登基之日昭告天下。皇上无需妄自菲薄。皇上秉承皇室一脉，眼光开阔，思维通达，皇上才是管理江山的最佳人选。兄长，臣等比效忠皇上，鞠躬尽瘁，死而后已。臣等比效忠皇上，鞠躬尽瘁，死而后已。平身，兄长。大周的江山，以后就要仰仗兄长了。臣不敢。用玄母，诏告于皇后帝，体态相严，废心迭用，至道无亲，因运私府，唯以寡薄，颇于诏民之上，虽天威在言，咫尺无远，寻功自省，实怀之替，尽解元臣，生谈受善，四类上帝，以达万国之心。永隆家祉，保佑有其，以备于无作之作。皇宫竟然是这样的大。皇宫虽大，却只是皇上一个人的家。青锁，你消瘦了。你何尝不是呢？先皇方逝，我却要笑容满面继承大统。也许，这便是生于帝王之家的悲哀吧。我知道，你生性淡漠名利，更无意江山。可唯有继承大统，才能不负先皇所托。皇上，我还是喜欢你叫我用，我永远是你的用。你的手怎么这么凉？我怕你跟我陷入这个局。若一不行差踏错，会累你随我，不得翻身。你以为没有你，我就不会陷入这个局吗？如果没有我，没有镇魂珠，或许就不会生出这么多事端。当初若不是先帝跟你一而再、再而三的为了救我而激怒了宇文护，也许就不至于落到今天这个地步。宇文佑。
你曾对我说过，我若不信天，那便信你。我信你，我信你，定能保住江山，保住你我。我会保住一切，逃不掉了，就只有面对。宇文护不仅是杀害了皇上的凶手，也是我杀父灭家的仇人。严婉，香乌尘的徒弟，大冢宰府的红人，宇文邕的侧室，竟把自己搞成这个样子。如过街老鼠，人人喊打，你让香乌尘的脸往哪放？多谢仙子救命之恩，还望仙子不要告诉师傅，我对不起师傅。哼，你对不起的就只有香乌尘吗？我也对不起仙子，都是因为袁青锁，要不然拿到镇魂珠居然不禀报，难怪大冢宰府的人都不肯放过你，你还有出路吗？我我还不知道那镇魂珠是真是假，怕中了圈套，所以你忘了你是谁的棋子，擅作主张，掩藏私心，难怪宇文护会派人捉拿你，我而不敢。我只是觉得皇上，你心里只有宇文邕，可宇文邕心里有你吗？袁青锁，我一定要杀了他！杀了他！杀了他，你就找不到真的镇魂珠了。为什么袁青锁肆意妄为，大家都不舍得杀他？就是因为他有用。你呢？现在连大冢宰府都在追杀你，你就是一个废物。当然，本仙子从来不会放过任何一个废物利用的机会。啊、你，你给我下毒了！谁叫你私自逃跑？本仙子的七日断魂散这么厉害，看样子要改成三日断魂散了。哦，你个心狠手辣的妙无依，你现在就杀了我吧！你死了。云清所正好与宇文邕相亲相爱，双宿双飞。不，不，我不能死。仙子，求你发发慈悲，饶了我吧！你让我做什么，我都愿意。本仙子从来不做赔本的买卖，要解药，你拿什么来换？镇魂珠，我知道镇魂珠在哪儿。真的镇魂珠，你要敢骗我，我现在就杀了你！我而不敢，是我亲眼所见。镇魂珠为什么会在宇文护手里？任何东西都不能跟你比。宇文邕，你怎么这么傻？镇魂珠真的在宇文护手中，我的性命在仙子的手里，不敢撒谎。是不是撒谎，片刻后便会知晓。
你好生在这里给我待着，若四处走动毒发了，可别怪我不救你。我儿不敢，我在这儿等信子回来。你们，去外面好生看着。堂堂大冢仔，真是深藏不露啊！谁，胆敢擅闯大冢宰府？死罪！金虎，退下。哼！仙子造访，所为何事？名人面前不说暗话，我是来拿镇魂珠的。镇魂珠？你别告诉我，镇魂珠不在你府里。镇魂珠。确实在寡人手上，只是我为什么要给仙子呢？宇文护，当初你我约定，我有离殇剑，你配合我取得镇魂珠，便一起打开天罗地宫，共享天下。你这个时候反悔，你就不怕本仙子杀了你吗？你我只是约定，一起打开天罗地宫，寡人并没有答应你。得到镇魂珠之后，要交托于你。寡人知道仙子的厉害，尽管出手。你威胁我？是你先威胁寡人。好，二虎相争必有一伤。大冢仔，你我何时一同去打开天罗地宫呢？你我虽有益天下，可寡人原是大周子民。不愿见大周的黎民百姓。废话少说，到底何时去？自宇文邕登基以来，朝政平稳，寡人正在考虑何时与你一同前往天罗地宫。难道说到现在你还信不过寡人吗？好，便衣大冢仔。不过，我要先看一眼镇魂珠，也好安心呢。应该的。文护，你个老贼！拿下在不是和仙子约好要共享天下的吗？等我养好伤，一定要报仇。那，仙子先歇息一下，我去看看外面有没有什么吃的。你想跑？啊，不敢。本仙子今日杀不了宇文护，就杀了你泄愤。给我下毒
，赌你。他有那么大本事吗？你跟他早就串通好了。这鹬蚌相争，渔翁得利。这点道理你都不明白吗？休想，休想拿走我的离殇剑！妙音仙子，我看你是把全部的家底儿都搬出来了吧？少废话，快把解药交出来，不然我们四个让你死无葬身之地。<笑>果然是妙无音栽培出来的，连说话的口气都一样，一样的狂妄。青龙护法得到离殇剑，护法，镇魂珠就在大冢宰府，我可带护法去。不急，镇魂珠自然会跳到本城主的手里。那我的解药？嗯，就你这点伎俩，还算得上是用毒高手。你放心。你我同属四大护法后人，同气连枝，我怎么会忍心杀你？你运气调息，歇个十天半个月，自然会痊愈。哟，这个时候，仙子。不是应该感谢我的不杀之恩吗这个仇我一定要报。宇文护，没想到吧？仙子一直盯着大冢宰府，没想到我宇文护也会消息灵通，找到仙子。你背信弃义！你我之间有何来义字可谈？你落得如此下场，只能说是你太贪心。你，你，你果真是忘了当初的约定吗？你我不是说好，要一起打开天罗地宫？你做你天下子民的皇帝，我做我天罗地宫的公主吗？在寡人这里，没有你，只有我。天罗地宫也好，整个天下也好，都是我的。我，只有我，才是唯一的王者。啊啊
，大中宰府光密室就有几十个，任谁也想不到我会把镇魂珠放在官房下面的密室中。现在万事俱备，就差离商剑了。住手救下他，不怪你，都是我自作自受，连我自己都没想到，我妙无一会落得这种结局。无影，你坚持住，我去找人来救你。我先去给你找点水喝。不要走，无尘，我知道。我气数已尽，诸葛无需抢走了离商剑，余文护霸占了镇魂珠，我与天罗地宫终是无缘。一个天罗地宫，害了多少人？无尘。我逼你向桃花下手，你有没有恨我？我是不是不应该这么刻薄？我就快要死了。有一件事你不需要再瞒我，你一直留在我身边，是不是为了天罗地宫？我所做的一切，都是为了天下苍生。那，你有没有爱过？下来，便背负着使命，一生为使命所累
由不得自己。四大护法同气连枝，只可惜你年纪轻轻死于非命，我没有给你立碑，是不想有仇人来打扰你。好好睡吧，从现在开始，不用在你争我抢，不用再算计利用。来人！主上，夫人呢？卑职不知，早膳时就没见过夫人。把鸳鸯给我找来。是回禀主上，丫鬟们都说没见过鸳鸯。主上，立即派人暗中打探夫人与鸳鸯的行踪，不可声张。是。失职，今日此处当值之人，全部可杀。是，主上，夫人有消息了。讲，有人看见夫人乘一台小轿往东城门而去，属下也派人拦截。参见将军。嗯，大中宰有令，齐国细作混入长安，需严查过往行人。今日由大中宰府侍卫亲守城门。遵命。站。啊啊。去哪里的轿子？哦、啊，将军。里边是我们家姑娘，叫成交省亲的，叫里面的人出来。将军，这不妥吧？我们家姑娘千金之躯，您看这。闪开！请夫人下轿。皇上，您忙了整整一夜不说，这会儿都快晌午了，往后辛苦的日子还多着呢。皇上不顾自己龙体，也该顾着夫人吧。嗯
读《诗经》你。你做什么？你脸上有个虫。啊，我脸上有虫？哪有虫啊？抓到了。给我看看，飞走了。宇文佑，你骗我！我怎么会骗你啊？我知道，你就是骗我。这是皇上亲口预言。好吧，是骗你。嗯，这太阳。都升这么高了，是啊，天早亮了。你陪了朕一夜，朕要奖赏。我不需要什么奖赏。你这么辛苦，不如早点休息吧。朕要清醒一下头脑，就奖赏你陪朕去散散步。好美啊！今天的天气真好。日出东南隅，照秦氏楼。秦氏有好女，自名为鲁夫。皇上一定是奏章看多了吧？大白天的就说起胡话了。这哪里是胡话，分明是我的真心话。今天的空气真好，都可以闻到太阳的味道。我原来不知道，这皇宫竟然有这样好的地方，站在这里就可以看到一整片的皇宫。啊，原来大家争来夺去的，就是这种高高在上的感觉。登高自然望远，可没人明白，高处危寒。宇文邕，我出生在帝王之家，很多事都身不由己。本以为此生只能作为一枚棋子，按照棋盘上的轨迹一直走下去。可我遇到了你。我，我什么呀？青锁，你不要用这种表情看着我，你这个表情。总想让我忍不住问你，讨厌，又说疯话。也许你不相信，我也不愿意相信。我宇文邕竟然会如此看重一个女人，尽管高处有你在，不畏危寒。你。镇魂珠和离殇剑都已现世，那些争夺者自会去寻找蛛丝马迹。真的镇魂珠已经抛出，你已不再是寻找到镇魂珠、打开天罗地宫的钥匙，不会再有人打你的主意。你，你不后悔吗？无怨无悔。给我些时间。等我做完我该做的事，我们就远远的离开这里。你喜欢太阳的味道，我便带你去看日出。我要带你去海上看日出，那里的日出特别美，特别壮观。我还要带你放马草原，烤野兔吃。我还要你给我生一个孩子，哦不，是两个，一个男孩，一个女孩。我要看着他们慢慢长大。看着他们结婚生子，等到我们都老了，走不动了，我们就想着这辈子吵过的架，生过的气，一起变老。宇文邕，你为我做的这些，我很感激你，但是我不要你感激我。
，或者要与我在一起。若泪，我们便双宿双栖；若冷，我们便相拥取暖。香姐姐，免礼。碧香姐姐眼光真好，这花啊真漂亮。这可是给娘娘送去的，当然要真品中的真品，最最漂亮的。去吧。是。小妮子，别以为姐姐不知道，你就是想要奉承我。不过呢，姐姐我就喜欢听别人夸我。楚总管，楚总管，老楚，这个楚总管真是的，天天都在忙些什么呀？整个皇宫好像就他最忙，走得那么快，真是，都多久没到娘娘这儿来看了？哼，你说你以前娘娘对你多好，现在好了，有了皇上就忘了娘娘。你不来跟我吵架，你就不嫌无聊吗？娘娘，娘娘，你去哪儿？娘娘。你忘了你答应我的话了？我只是答应你拿到镇魂珠，我没有答应过你要嫁给什么宇文邕。谁叫你潜入大司空府盗取镇魂珠失手了？现在这是唯一进入大司空府的方法和机会。别忘了，你只有帮我拿到镇魂珠，我才能给你想要的。不，我不能对不起四哥，我绝对不能嫁给那个什么宇文邕。原来你的真心不过如此，你想走，还是想死？我宁可死，也不要嫁给宇文邕。说了，抹上药膏就不疼了，真是急死人了。皇上驾到，青锁。皇上，青锁，都是奴婢不好。宇文邕，我，我想起来了，我竟然，我。李香，守在外面，不要让任何人进来。你们都下去吧。是，皇上。想起了真实，我我只想起了一些，原来真的是姑母逼我嫁入大司空府的、啊，这一切都是阴谋。原来你想起了这些，我想起来，他想杀我，姑母竟然想杀我，天底下哪有这样的姑母？宇文邕，我，他说。只要我帮他得到镇魂珠，他就会给我我想要的一切。你想要的是什么？原来你的真心不过如此。我
，我没想起来。看来，不只是这里的疼痛，还有心里的。我，有没有？我脑子好乱。顾木，他想要的，真的只有镇魂珠吗？那我，我想要的又是什么？我，我到底是不是袁青锁？或者我根本就是另外一个人。